Los endodoncistas como especialistas realizamos diversos tratamientos. Lo primero que tenemos que distinguir es si tenemos eh, un diente en un adulto o en un niño. En los dientes de los niños es todo un mundo. Siempre intentamos, eh, cuando la caries llega al nervio, si el nervio está vivo, lo que hacemos es un recubrimiento o una pulpotomía intentando conservar ese nervio vivo y que la muera continúe desarrollándose por sí sola. Mientras que si tenemos un nervio muerto, lo que conseguimos es e intentar que ese nervio eh, vuelva a revivir a través del procedimiento de la revascularización y así eh, conseguir que el nervio continúe su proceso, en el proceso de creación del diente. En cuanto al tratamiento de endodoncias en adultos, o como nosotros lo conocemos como un ápice cerrado, la diferencia que debemos determinar es si el nervio está vivo o muerto. Cuando el nervio está vivo, eh, realizaremos una endodoncia en una biopulpectomía que nosotros determinaremos y si no, se denomina necropulpectomía. El tratamiento es lo que comúnmente se conoce como tratamientos de conductos. Consiste en eliminar el nervio y luego rellenarlo. El principal síntoma, que es lo que a nosotros nos preocupa eh, por lo que el paciente necesita una endodoncia, es el dolor. Eh, una caries cuando llega al nervio puede doler mucho al frío o bien porque el nervio está vivo o el dolor también se puede producir porque el nervio está muerto y en este caso es cuando tenemos una infección. Ambos son los típicos signos por los que el paciente acude a la clínica a hacerse una endodoncia. En la clínica de control dental europeo es una clínica con últimas novedades donde tenemos eh, principalmente una prueba que es eh, la microcete o el TAC para eh, ayudarnos un poco más en el tratamiento de endodoncia para que sea más preciso y eficaz. Aún así, yo también tenemos lupas para poder ver en aumento eh, en los dientes. Lo principal y lo que yo le digo a los pacientes es que se cepillen. Si todos tenemos una buena higiene y si no sabemos si la tenemos, siempre nos podéis preguntar a los odontólogos, lo principal es tener la buena higiene. Lo principal para tener una buena higiene es el cepillado mecánico. Siempre se puede ayudar con una pasta de dientes que esté rica en flúor, si queremos blanquear los dientes que tenga algún componente blanqueante, pero lo principal es el cepillado mecánico. Puede ser con un cepillo manual o con un cepillo eléctrico. Y aparte yo recomiendo el uso de la seda dental.